எல்லாருக்கும் வணக்கங்க என்ன இவ்வளோ வேகமாக போகிறோன்னு பார்க்குறீங்களா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு கறி விருந்தாங்க கிராமத்து கறி விருந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த கறி விருந்துக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாங்க இப்போ போயிட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம இருக்கிறது தென்னூர் மீன் மார்க்கெட்டுங்க செம்ம பெரிய மார்க்கெட்டுங்க நாங்கள் வந்து ஒரு மூன்றுலேருந்து நாலு மணிக்கு அந்த மார்க்கெட் போனோம் செம்ம பிஸியான ஏரியாங்க திருச்சியில் இருக்க எல்லாருமே இங்கே தான் வந்து மா இந்த மார்க்கெட் தான் வந்து மீன் வாங்குறாங்க இந்த அண்ணன் கொஞ்சம் பெரிய சேனல் நினச்சி எங்களை வீடியோ எடுக்க சொன்னாங்க இங்கே வந்து எல்லா வகையான மீனும் கிடைக்குதுங்க மீன் நிறா நண்டு எல்லாமே கிடைக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக எல்லாம் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்குது இது வந்து மூணு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க இந்த மார்க்கெட்டு ஆறு மணிக்கெலாம் க்ளோஸ் ஆகிடுது இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே மொத்த வியாபாரி அதனால் விலையும் கொஞ்சம் நல்ல ரீசனபிள் ப்ரைஸாக தான் கிடைக்குது பாருங்க எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட்னு சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எந்த ஒரு பையன் தூக்கிட்டு போகிறாருல அவங்க வீட்டில் தாங்க இன்றைக்கி மீன் வைக்கிறாங்க எங்கள் மாமா வீட்டில் தான் இன்றைக்கி மீன் வறுக்கிறதுக்கும் எறா தொக்குக்கும் மட்டும் இங்கே இப்போ மார்க்கெட்டில் வாங்க வந்திருக்கோங்க இன்றைக்கி நாங்கள் ஏரி வவ்வால் மீன் வாங்குகிறோம் ஃப்ரைன்றதுனால நல்லா பெரிய பெரிய மீனாக வாங்கிட்டுருக்கோம் எறா ஒரு மூணு கிலோ வாங்கியிருக்கோங்க வாங்கிட்டுருக்கோம் மீன் வந்து ஒரு அஞ்சரை கிலோ கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சரை கிலோ இருந்தது நண்டு வந்து தனியாக கிலோ கணக்கில் கொடுக்கலங்க அந்த மொத்த பாக்ஸ் மாதிரி தான் வாங்க சொன்னாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் வாங்கலை ஏன்னா ஐட்டம் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால இப்போ வந்து நம்ம வாங்கின ஐட்டம்ஸை க்ளீன் பண்ணி அதை சமைக்கிற வரைக்கும் தாங்க இந்த வீடியோ நான் எங்கே போனாலும் இந்த இறா உரிக்கிறது மட்டும்தாங்க ரெண்டு கிலோ இறா தோல் தான் உரிச்சாச்சு எடுக்காததுக்கு மட்டும் சும்மா எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் வராததுக்கு நாங்கள் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு வந்து குழுவாக பிரிஞ்சுட்டு ஆளுக்கு ஒரு ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோங்க எப்பயும் போய் ஆஸ் யூஷுவல் நான் யாராவது உரிக்க போயிட்டேன் இன்னொரு பக்கம் வந்து எங்கள் என்னோடய மாமா வந்து மீனை க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் அதை குளிப்பாட்டி அதுக்கு அழகாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு செதில் எடுத்துட்டுருக்காரு ஃப்ரைன்றதுனால நல்லா பெருசு பெருசாக மீன் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க இவங்களே கட் பண்ணி எல்லாமே குடலில் எடுத்துட்டாங்க இவர் தாங்க நம்மளோட மெயின் டிஷ்ஷு இலையில் இவரை வச்சு தான் எல்லாம் பண்ண போகிறாங்க இதெல்லாம் இவங்க தான் மெயின் ஆக்டரு மிச்சம்லாம் சைட் ஆக்டர்ஸ் தான் இன்னும் அந்த மெயின் ஆக்டரை க்ளீன் பண்ணுறவங்க வரல அதனால் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு வழியை மீனுக்கு மொத்தமாக கட் பண்ணி முடிச்சுட்டாருங்க இப்போ இந்த வெட்டின மீன்லாம் அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் போயிடுச்சு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அது நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த குடல்லாம் எடுத்துகிட்டு கழுவுறதுக்காக அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு அது இன்னொருத்தவங்க க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதோ மெயின் ஆக்டரை க்ளீன் பண்ணுறக்கும் ஆள் வந்தாச்சுங்க ஆட்டை உரிச்சிட்ருக்காங்க ஆட்டில் மட்டும்தாங்க எல்லாமே சாப்பிட்லாம் நம்ம எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ணவே தேவையில்லை தொங்க விட்டுட்டாங்க
ஒரு வழியாக உரிச்சு தொங்க விட்டாருங்க ஆட்டை அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஆட்டில் மட்டும்தான் எல்லாமே சாப்பிட்லாம் ரத்தத்தை பொரியல் பண்ணிடலாம் காலை சூப் வைக்கலாம் பாயா பண்ணலாம் தலைக்கறி வந்து இந்த குழந்த பிறந்தவங்களுக்குலாம் ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் கழித்து குழந்தைங்கள் தலை நிற்கணும்னு சொல்லிட்டு தலைக்கறி சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க இதோ இந்த குடல் கறி வந்து வயிற்று புண்ணு ஆத்தோம் அதனால் இந்த குடல் கறியும் ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு இந்த மாதிரி ஆட்டில் இருக்க எல்லா பார்ட்ஸுமே ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு மருத்துவ குணங்கள் கொண்டதுங்க ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு குளிர்ச்சியும் கூட அவர் ஒரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணிட்டார் இந்த போட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதை குடல் கறி இதை வந்து இந்த மாதிரி தாங்க க்ளீன் பண்ணும் ஒரு ஒரு குடலாக எடுத்து உள்ளே ஒரு நல்ல பெரிய கம்பி விட்டு உள்ளே நுழைச்சி அதில் இருக்க வேஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் உருவி எடுத்துருவாங்க இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நேராக ஒரு அருவாமனையில் அரிஞ்சிட்டு அப்படி கூட அதான் குறுக்கல் அரிஞ்சிட்டோன்னா அப்படியும் க்ளீன் பண்ணுவாங்க ஒரு வழியே இதையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க ஆட்டையும் வெட்டி நல்ல பீஸ் எல்லாம் கூறு போட்டு வச்சுட்டாங்க குழம்புக்கு வறுவலுக்கு ஒரு ஒரு ரெசிபி பண்றதுக்கு முன்னாடி குழம்பு பிரியாணி அது பண்றதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான கறி எல்லாம் குக்கர்ல வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கிறாங்க பிரியாணிக்கு வந்து மசாலா அந்த பேஸ் ரெடி பண்ணிட்டாங்க வேக வச்சு கறியை போட்டுட்டாங்க தேவையான அளவு தண்ணிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சூப்பு வேக சூப்பு தண்ணிங்க அதாவது மட்டனை வேக வச்ச தண்ணியை ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிக்கிறாங்க நல்லா மசாலாவோட மட்டன் கலந்து வைக்கிட்டு இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணுறாங்க தண்ணி நல்லா மட்டனை வந்து மசாலாவோட கலந்து வைக்கிறாங்க இங்கே ஃபஸ்ட்டு தண்ணிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியை ஊற்றிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அங்கே நல்லா கலந்து போயிட்டுறாங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க நல்லா கொதி வரட்டும் அரிசி ஆட் பண்ணிட்டு தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ் அரிசி ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஒரு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரணம் செக் பண்ணிக்கணும் எப்போவும் போட்டால் பிரியாணிக்கு வந்து உப்பு வந்து ஒரு கல் ஜாஸ்தி இருக்கணும் அப்போ தான் ரைஸில் வரைக்கும் இல்லைனா உப்பு நான் பத்தாமல் போதும் இந்த கேப்பில் மீனுக்கு மசாலா திரி உப்பு தான் ஊற வச்சுட்டாங்க மீன் மசாலாவில் வந்து இப்போ கோட் பண்ணி அது ஒரு 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 மணி நேரம் தூரட்டும் அது வந்து நம்ம இறா அதில் இறா எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் கடைக்கு போட்டு வெங்காயம் போட்டுருக்காங்க கருவத்தில் நல்லா வதங்கிட்டோம் தக்காளி நிறைய ஐட்டம்ஸு ரெண்டு பேர் சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க அதனால் கரெக்டாக காய்ச்சல் பண்ண முடியல உங்களுக்கு ஏதாவது ரெசிபி தேவைப்பட்டதுனா டீட்டெயிலாக தேவைப்பட்டதுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நாங்கள் அதை தனி வீடியோவாக எடுத்து போகிறோம் சும்மா அதை போட்டு வதக்கிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருக்குறாங்க கொஞ்சம் வதங்கணுன்னு இறாவை போட்டு வதக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இறாவுக்கு தேவையான மசாலா உப்புலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருக்காங்க இது வெந்துட்டு இருக்கட்டும் என்னென்ன போட்டிருக்கீங்க எண்ணெய் ஊற்றி வாசனை பொருள் பச்சை மிளகா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி தக்காளி
உப்பு தேவையான உப்பு போட்டு வதக்கிட்டு இருக்காங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் மட்டன் மசாலா தனி மிளகாத்தூள் கறி ஆட் பண்ணிடுறாங்க அந்த மசாலா கொஞ்சம் கலந்து விட்டு பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா வேக வச்சு வச்சுருந்து கறி ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அது தண்ணியோட காயெல்லாம் போட்டிருக்காங்க கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் போட்டிருக்காங்க தேவையான தண்ணி உப்பு செக் பண்ணி உப்பு போட்டுக்கிறாங்க குழம்பு கொதிக்கிட்டவங்க ஊற்றுறீங்க அடுத்த வறுவலுக்கு கறி வேகல் கேட்க விடுறாங்க அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க மசாலாவோட இது வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி வேக வச்சுக்கிறாங்க நிறைய கொட்டுற மாதிரி குழம்புக்கு வந்து தேங்காய் போட்டுக்கிட்டாங்க அடுத்து இன்னொரு பாத்திரம் வச்சு பேஸ் வதக்கிக்கிறாங்க பச்சை மிளகாய் வாசனை பொருளெலாம் போட்டு கருவேப்பிள்ளையை போட்டு வெங்காயம் போட்டு தாழ்விக்கிறாங்க இந்த பக்கம் குழம்பு கூட்டுக்கு ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்க வெங்காயம் போட்டு வதக்கிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் குழம்பு நல்லா கொழுந்துருச்சு குழம்பு இறக்க போகிறாங்க கொத்தமல்லி போட்டுருவேன் இறக்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி சேர்க்கிறாங்க குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு குழம்பு இறக்கிட்டாங்க வறுக்க போகிறாங்க இங்கே குடல் கொடுத்தது வெங்காயம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க தக்காளியை போட்டுக்கலாம் இப்போ குழம்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு கருவேப்பில் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டாங்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ பருப்பு போட்டு வேக வச்ச குடலில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க இது வந்து கூட்டு மாதிரி பண்ணுறாங்க குடலில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க இதில் வந்து கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க கூட்டுக்கு அதை ஆட்டி நல்லா கொதிக்கும் போது மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க தனி மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்காங்க மல்லித்தூள் அதுவும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்காங்க மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அது பச்சை வாசனை போகிறதையும் கொதிக்கிட்டோம் தேங்காய் சோம்பு மிளகு ஜீரகம் நாலும் போட்டு முன்னா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்காங்க அதை ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க கூட்டு கொதிச்சிட்டு இருக்குங்க அது கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் அது ரெடி ஆகிடுச்சு மல்லித்தலையை போட்டு இறக்கிக்க வேண்டியது தான் ரெண்டு வாழை வச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து மீன் பொறிக்கிறதுக்கு இன்னொன்று வந்து மட்டன் சுக்கா ரெடி பண்ணுறதுக்கு மட்டன் சுக்கா ரெடி பண்ணுறதுக்கு என்ன சூடானோன்னு வாசனை பொருள் போட்டுக்கிறாங்க அது வெடித்தோடனே வெங்காயம் போட்டுக்கிறாங்க வெங்காயமும் அந்த வாசனை பொருள் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் 
தக்காளி தக்காளியும் எல்லாமே நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க மட்டன் வெயில் வச்சுருந்தாங்களே அது தண்ணியோடய ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அது தண்ணி எடுத்துகிட்டா டேஸ்ட்டு போய்டும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த வேக வச்சு தண்ணியோடய ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் போட்டுக்கிறாங்க இதுக்கும் வந்து அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறாங்க இவங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் மட்டன் மசாலா போட்டுக்கிட்டாங்க இது வந்து எதா சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு கொஞ்சமாக திரட்டி வச்சுருக்காங்க எனக்கு எங்கள் அம்மா மீன் வறுத்துட்ருக்காங்க எங்கள் அக்கா மட்டன் சுக்கா பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த மீனாக பண்ணி எவ்வளோ இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு இன்னும் இது நல்லா ட்ரெயின் ஆகட்டும் அப்போ இன்னும் செம்மையாக இருக்கும் தோசை கல்லில் வச்சு வறுக்கிறது விட இனிமேல் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சோம் டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் அதனால் நிறைய இருக்கிறதுனால எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லைன்னா தோசை கல்லில் தான் வறுப்பாங்க எப்போவுமே அல்மோஸ்ட் மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க செம்மையாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது ஆஃப் பண்ணி போயிருந்தால் மீனும் வறுத்துட்ருக்காங்க ஒரு பக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது அதை வறுத்து முடிச்சுட்டா போயிட வேண்டியிருக்காங்க சாப்பிட்றதுக்கு இன்னொரு பக்கம் ஒரு கடையை வச்சு ஆட்டோ ரீப்ரோட் சிஸ்டம்லாம் வறுத்துட்ருக்காங்க கிட்னி ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம செஞ்ச மட்டன் பிரியாணி தம் போட்டு இறக்கி மூடி வச்சுருந்தா இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும் செம்ம வாசனை கம கமல் இருந்தது செம்மையாக பசியை தூண்டிடுச்சு எல்லாருக்குமே வாங்க நம்ம போய் சாப்பிட போயிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் ஒரு இலையிலன்னு சூப்பராக இருந்தது நல்லா சாப்பிட்டோம் ஜீரக சம்பா அரிசி அந்த நெய் ஊற்றுனது அந்த மட்டனோட ஃப்ளேவர் மட்டனோட தண்ணி எல்லாம் இருந்தது சூப்பராக இருந்தது செம்மையாக சாப்பிட்டோம் என்ஜாய் பண்ணோம் மட்டன் சுக்கா எறா தொக்கு குடல் கூட்டு மீன் வறுவல் பச்சடி என்னை வீடியோ எடுத்தார் இருந்தாலும் நான் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக இல்லைங்க நான் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் பயங்கர பசி நான் சாப்பிட ஆரம்பிச்சு சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் எங்கள் மாமாங்க அந்த பக்கம் உட்காந்துருக்காங்க என்ன சாப்பிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் அனுப்பிடுங்க மீண்டும் உங்களை வேறு வீடியோவில் பார்க்குறேங்க அண்டு தென் பாய்